আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো एवरीवन আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হাসান নুর সেজা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আজকের এই ক্লাসে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আমাদের যে পাঠ্য বই রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে সেখান থেকে বিভিন্ন লেসনস নিয়ে আলোচনা করছিলাম তারই ধারে বাইরে কথায় আজকে আমরা যে ইউনিটটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং এই ইউনিটের যে লেসনগুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ এবং হোয়াট ক্যান উই ডু সো এই দুইটা লেসনস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করব সো সবার আগে আমাদের ফার্স্ট লেসনটাতে চলে আসি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে কি হবে ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিটা কি বলছে সামিনা অ্যান্ড আরিফ আর ভেরি আপসেট টু রিড অ্যাবাউট দ্য ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ দে আর মোর কিউরিয়াস টু নো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ রিড দ্য ফলোইং টেক্সট টু নো অ্যাবাউট দিস তো সামিনা এবং আরিফ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে জানতে পেরে এবং এর প্রভাবগুলো জানতে পেরে খুবই আপসেট হয়ে আছে খুবই দুঃখিত হয়ে আছে তারা এখন আরও বেশি আগ্রহী বোধ করছে যে এরকম হলে বাংলাদেশের কি হবে এখন আমাদের এই টেক্সটা একটু পড়তে হবে জানার জন্য যে বাংলাদেশে আসলে কি হবে ওকে স্টার্ট বাংলাদেশ ইস অলরেডি এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সামার সার বিকামিং হটার অ্যান্ড দ্য মনসুন ইজ ইরেগুলার দেয়ার আর আলটিমেটলি হেভি রেনফলস কজিং ওয়াটার লগিং অ্যান্ড ল্যান্ডস্লাইডস এবং আদার ইম্প্যাক্ট আর ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লাডস রিভার ইরোশন অ্যান্ড ক্রপ ড্যামেজ ডিউ টু ড্রপ প্রোলং কোল্ড স্পেলস স্যালিনিটি অফ ওয়াটার ইন দ্য কোস্টাল এরিয়াস এটসেট্রা ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড ব্রিঙ্গিং ডিজাস্টার্স টু বাংলাদেশ উই রিমেম্বার দ্য ড্যামেজ কজড বাই দ্য আইলা ইন টু থাউজেন্ড নাইন তো শুরু থেকে যে জিনিসটা বলছে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে সকল প্রভাব পড়ার কথা সে সকল খারাপ প্রভাবগুলো কিন্তু বাংলাদেশ অলরেডি দেখা শুরু করে দিয়েছে আমাদের গ্রীষ্মকালগুলো এখন আরও বেশি গরম হচ্ছে আমাদের বর্ষা আরও ইরেগুলার বা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে এছাড়াও তারও যেসব সমস্যাগুলো হচ্ছে যেরকম অসময়ে ভারী বর্ষণ হচ্ছে যে কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভূমিধসের মতো দুর্ঘটনা ঘটছে এছাড়া আরও অনেক প্রভাব যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে ঘন ঘন আমাদের দেশে এখন বন্যা হচ্ছে নদী ভাঙন হচ্ছে খরার কারণে শস্যের ক্ষতি হচ্ছে বা ফসলের ক্ষতি হচ্ছে এছাড়াও আমাদের দেশে এখন শৈত্য প্রবাহগুলো অনেক লম্বা সময় ধরে চলছে বা প্রলং কোল্ড স্পেলস হচ্ছে এছাড়াও আমাদের যেসব উপকূলীয় এলাকা রয়েছে সে সকল পুরো সে সকল উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ততাও কিন্তু আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর বলেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দুর্যোগ হয়ে থাকে সেই সকল দুর্যোগ কিন্তু অলরেডি বাংলাদেশ দেখে ফেলেছে সেই সকল দুর্যোগ বাংলাদেশে আসা শুরু হয়ে গিয়েছে দুই সালে আইলা যেরকম ভয়াবহ কিছু ড্যামেজ বা ক্ষতি করেছিল সেগুলো কিন্তু এখনো আমাদের মনে আছে এরপর ক্লাইমেট চেঞ্জ ভিকটিমস আর ইনক্রিজিং ইন নাম্বার এভরিডে দ্য নাম্বার অফ ফ্যামিলিস অ্যান্ড ভিলেজেস দ্যাট লুজ দেয়ার হোমস পারমানেন্টলি টু রিভার্স এভরি ইয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য হায়েস্ট ইন বাংলাদেশ তো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভুক্তভোগীর সংখ্যা দিনকে দিন কিন্তু বেড়েই চলেছে পৃথিবীতে যে সকল দেশের মানুষজন নদীর কারণে বা নদী ভাঙনের কারণে তাদের বাসা বাড়ি কিংবা নিজেদের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেরকম ফেস করে থাকে সে সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু অন্যতম এরপর বলছে অ্যান্ড ইনক্রিজিং নাম্বার অফ পিপল আর সাফারিং ড্যামেজ অর লস টু দেয়ার প্রপার্টি অ্যান্ড সামটাইম লাইফ ডিউ টু ডিজাস্টার্স কজ বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ফলোইং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য রিভার ব্যাঙ্ক অ্যান্ড কোস্টাল ইরোশন আর ইনক্রিজিং অ্যাট অ্যান্ড অ্যালার্মিং রেট It is estimated that a 45 cm rise of sea level will flood almost 10.9% of our territory and will make 5.5 uh, million people of our coastal regions homeless. Jolabayu puriborttoner karone manus jon je khut khoy khuti sommukhin hocche shei number ta shei khoy khutir sommukhin howa manusher shongkha ta kintu din ke din berei choreche. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের নদী ভাঙনের যে বিষয়টা সেটাও কিন্তু একই রেটে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা ধারণা করা হয় যে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার যদি বেড়ে যায় আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ তাহলে আমাদের সমগ্র বাংলাদেশের টেন পয়েন্ট কিন্তু পানি দিয়ে ভরে যাবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের উপকূলীয় প্রায় পঞ্চান্ন লাখের মতো মানুষজন কিন্তু ঘর হারা হয়ে পড়বে বা গৃহহীন হয়ে পড়বে ৪৫ সেন্টিমিটার যদি শুধু সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায় এই হচ্ছে আমরা সমস্যাগুলো পড়লাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আমাদের দেশে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং অলরেডি হচ্ছে 
সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখন হচ্ছে আমরা কিছু এমসিকিউ সলভ করব ওয়ান আউটকাম অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ ইজ জলবায়ু পরিবর্তনের একটা প্রভাব বাংলাদেশে কোনটা সামার্স আর বিকামিং শর্টার আমাদের গ্রীষ্মকাল ছোট হচ্ছে না সেরকম কিন্তু না সামার্স আর বিকামিং মাইল্ডার আরও বেশি মৃদু হচ্ছে আমাদের গ্রীষ্মকাল সেটাও কিন্তু না মনসুন ইজ বিকামিং ইরেগুলার হ্যাঁ বর্ষাকাল অনিয়মিত হয়ে পড়ছে এটা কিন্তু আমাদের একটা আউটকাম বা প্রভাব ওকে তো আমরা অ্যান্সার পেলাম পরের কোয়েশ্চেনটাতে যাই দ্য সাইক্লোন দ্যাট হিট বাংলাদেশ ইন টু ইজ কল দু সালে যে সাইক্লোনটা বাংলাদেশে আঘাত করেছিল তার নাম কি একটু আগে আমরা দেখলাম সেটা নাম হচ্ছে আইলা ওকে পরের প্রশ্নটা দেখি ইট ইজ লাইকলি দ্যাট টেন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অফ বাংলাদেশ উইল গো আন্ডার ওয়াটার ইফ দ্য সি লেভেল রাইজেস টু ফর্টি সেন্টিমিটার্স ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার্স থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার্স নাকি ফিফটি সেন্টিমিটার্স তো আমরা দেখেছিলাম যদি আমাদের সমুদ্র পৃষ্ঠ মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার বেড়ে যায় তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে টেন পয়েন্ট কিন্তু পানির নিচে চলে যাবে ওকে পরের প্রশ্ন দ্য ফ্রেস কোস্টাল রিজিয়ন মিনস অ্যান্ড এরিয়া উপকূলীয় অঞ্চল এটার মানে কি উইথ ডিপ ফরেস্ট ঘন জঙ্গল পূর্ণ বন সেরকম জায়গা কিনা সেরকম কিন্তু না অফ ড্রাই ল্যান্ডস উইথ হিউজ পপুলেশন শুকনো জায়গা যেখানে অনেক মানুষ সেটাও কিন্তু কোস্টাল রিজিয়ন না একটা এরিয়া বা একটা এলাকা যেখানে প্রচুর মানুষ থাকে সেটাও কিন্তু কোস্টাল রিজিয়ন না তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান এরিয়া ক্লোজ টু দ্য সি সমুদ্রের খুব কাছে তেমন এরিয়াকেই আমরা বলে থাকি কোস্টাল রিজিয়ন বা উপকূলীয় এরিয়া ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে মুভ করি দ্য ফ্রেজ প্রোলংড কোল্ড স্পেলস মিনস এই যে প্রোলংড কোল্ড স্পেলস এই কথাটার মানে কি লং ডিউরেশন অফ ওল্ড ওয়েভস লং গ্যাপ বিটুইন টু উইন্টার্স লংগার নাইটস ডিউরিং সামার নাকি ডিলে ইন ডুইং সামথিং ডিউ টু কোল্ড ঠান্ডার কারণে কিছু করতে দেরি হয় এটা কিন্তু আসলে একদমই মিন করে না সেটা মিন করার কোনো কারণে নেই আবার শীতের কারণে আমার লম্বা রাত হয়ে যাওয়া সেটাও কিন্তু প্রোলংড কোল্ড স্পেলস না এটার মানে কিন্তু আসলে লং ডিউরেশন অফ কোল্ড ওয়েভ শৈত্য প্রবাহ অনেক দিন ধরে থাকা এটাই হচ্ছে আমার প্রোলংড কোল্ড ওয়েভ স্পেলস ওকে তো আমরা বুঝলাম এখন হচ্ছে আমরা পরের লেসনটাতে মুভ করব সেটা হচ্ছে হোয়াট ক্যান উই ডু ফার্স্টে কি করতে হবে সামিনা অ্যান্ড আরিফ নাও রিড অ্যাবাউট দ্য থিংস দে ক্যান ডু টু হেল্প স্টপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সামিনা এবং আরিফ এখন পড়ছে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন থামানোর জন্য তারা কি কি করতে পারে এখন এই প্যাসেজটা পড়ে আমাদেরকে একটু জানতে হবে যে তারা আসলে কি কি করতে পারে ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাও দ্যাট দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আর কস্ট বাই হিউম্যান অন আর্থ ইফ উই মেক লিস্ট ইউজ অফ এনার্জি দ্য আর্থ উইল বি লিস্ট পলিউটেড The golden rule is avoid machines as much as possible. If your family has a car, use it less and walk to the shops. Walking and running are much more fun than sitting in a car. You may use bicycles too. You can save energy by changing your lifestyle. For example, you can often avoid the air conditioning in summer and use hand fans instead. You can also use solar energy. It is free and more environment friendly. You can use energy saving bulbs in your room. If you make a garden, you can grow much of your own food. So Samina ebong Arif porchilo je boishyo kushnan thamanor jonno ki ki kora jete pare. So tara bujhte parlo je eta kintu ashole bojha khub shohoj ekta byapar. Boishyo kushnan boli kingba jolobayu poriborton jai boli na keno eta korar pechone kintu manusher i hat royeche. Manushi ei jinish ta ghotiyeche. এখন আমরা যদি শক্তির ব্যবহার কমিয়ে দিই বা এনার্জির ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের পৃথিবী একদম সব থেকে কম পলিউটেড বা দূষিত হবে সো গোল্ডেন রুল হচ্ছে যত বেশি সম্ভব মেশিন কম ব্যবহার করা যদি তোমার ফ্যামিলির তোমার পরিবারে একটা গাড়ি থাকে তাহলে উচিত হবে সেটাকে কম ব্যবহার করা এবং দোকান পাটে হেঁটে যাওয়া আসা করা হাঁটা কিংবা দৌড়ানো এটা কিন্তু গাড়িতে বসে থাকার থেকে অনেক মজার একটা কাজ তুমি আবার এখানে বাইসাইকেল বা সাইকেলও কিন্তু ব্যবহার করতে পারো এছাড়াও তুমি কিন্তু এনার্জি রক্ষা করতে পারো বা সেভ করতে পারো যদি তোমার জীবনযাপনের ধরনটা একটু বদলে ফেলো যেরকম গ্রীষ্মকালে ঘন ঘন এসি না ছেড়ে বা এয়ার কন্ডিশনিং না ছেড়ে তুমি কিন্তু হাত পাকা ব্যবহার করতে পারো আবার তুমি কিন্তু সৌরশক্তিও জিনিসটা ব্যবহার করতে পারো এই সৌরশক্তি কিন্তু একদমই ফ্রি এবং অন্যান্য শক্তির থেকে অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধব এছাড়াও তুমি তোমার রুমে হচ্ছে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে পারো এবং তুমি যদি একটা গার্ডেন বা বাগান করো সেই বাগানে কিন্তু তোমার বেশিরভাগ খাবার তুমি প্রডিউস করতে পারবে ওকে আর কি কি করা যেতে পারে লক্ষ্য করি 
Do you know that if you eat fewer meat and dairy products, you can reduce greenhouse gas output? You can also save the environment by reducing, reusing and recycling the things you use. The most important idea is, if you don't buy so many things in the first place, you don't need to reuse or recycle them. You know, you eat less than you eat, and dairy products are less than you eat. If you eat less than you eat, তাহলে তুমি গ্রিন হাউস গ্যাসের আউটপুটটা কমিয়ে দিতে পারবে এছাড়াও আমাদের পরিবেশকে আমরা রক্ষা করতে পারব যদি যে সকল জিনিস আমরা কিনে থাকি বা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো যদি একটু কম ব্যবহার করি কিংবা পুনর্ব্যবহার করি তাহলে আমাদের পরিবেশকে আমরা বাঁচাতে পারব কিন্তু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা আইডিয়াটা হচ্ছে এটাই আমরা যদি প্রথমেই এত জিনিসপত্র নাই কিনে থাকি যেগুলো আমাদের লাগবে না তাহলে কিন্তু আমার পুনর্ব্যবহারের কথা আসে না ওকে এরপর বলছে ইউ ক্যান অলসো সেভ এনার্জি বাই টার্নিং থিংস অফ হোয়েন ইউ ডোন্ট ইউজ দ্যাম পিপল অফ এন লিভ লাইটস হিটিং এয়ার কন্ডিশনিং কম্পিউটার্স টিভিস অ্যান্ড গ্যাস বার্নার্স অন হোয়েন দে ডু নট ইউজ দ্যাম দাস দে ওয়েস্ট আর লট অফ এনার্জি টার্নিং দ্যাম অফ সেভ মানি টু so you can tackle climate change and live comfortably there is plenty you can do if we all work sensibly we can save our lovely planet etaro amra hocche energy prokkha korte pari ba save korte pari jokhon amra je jinish byabohar korbo na tokhon bondho kore rakhbe ki rokom onek shomoy dekha jay je manush jon light chhere rakhe heating system chalu kore rakhe ac chhere rakhe computer tv gas burner ba chula shegulo on kore rakhe jokhon tara byabohar kore na tokhon এই জিনিসটা যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমার এনার্জি সেভ হবে এইটা করার কারণে প্রচুর এনার্জি বা শক্তি কিন্তু ওয়েস্ট বা নষ্ট হচ্ছে এবং এই জিনিসগুলো যদি আমরা বন্ধ করে রাখি যখন ব্যবহার করি না তখন কিন্তু আমাদের টাকাও সেভ হয়ে থাকে আমরা টাকাও বাঁচাতে পারি সো একই সাথে যেরকম আমরা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনে রক্ষা করতে সো একই সাথে এভাবে যেহেতু আমরা জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারবো আবার আরামসেও থাকতে পারবো এভাবে বলছে আমরা কিন্তু আসলে অনেক কিছু করতে পারি আমরা যদি একটু সেন্সিভলি বা বিবেচকের মতো কাজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আমরা বাঁচাতে পারবো রাইট সো আমরা এখন পড়লাম আমাদের কি কি করা যেতে পারে এখন হচ্ছে আমরা একটু ম্যাচিং করবো ওকে সো সেন্টেন্সের কিছু পার্ট দেওয়া আছে কলাম এতে হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা পার্ট কলাম বিতে অন্য পার্ট দেওয়া আছে আমাদেরকে এখন পার্টগুলো মেলাতে হবে যে ফার্স্টার সাথে আমি শেষ করব কোন সেন্টেন্সের পার্টটা দিয়ে আমাকে এরকম কিছু সেন্টেন্স বানাতে হবে এখানে আমাকে আটটা সেন্টেন্স দেওয়া এবং এখানে আমার দুইটা সেন্টেন্স দেওয়া এই দশটা সেন্টেন্স হচ্ছে আমার মিলাতে হবে কোন পার্টের সাথে কোনটা হবে লাগলে এখন আমরা ভিডিওটা কিছুক্ষণ পজ করব পজ করে হচ্ছে এই ম্যাচিং গুলো করার চেষ্টা করব সো এখানে আটটা সেন্টেন্স এবং এখানে আছে আমার দুইটা সেন্টেন্স এই দশটা সেন্টেন্স আমরা একটু মিলানোর চেষ্টা করব এরপরে হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটা মিলাবো সো আই হোপ আমরা মোটামুটি অলরেডি ম্যাচিং করে ফেলেছি এখন আমরা আসো অ্যান্সারে মুভ করি সো দশটা সেন্টেন্সেস হবে ইফ আই হ্যাভ শর্ট আর শাওয়ার্স আই উইল হেল্প সেভ ওয়াটার অ্যাট হোম আই ক্যান হেল্প কিপ কার্স অফ দ্য রোড বাই ওয়াকিং টু স্কুল অ্যান্ড শপস হোয়েন আই লিভ আ রুম আই ক্যান সেভ এনার্জি বাই টার্নিং দ্য লাইট অফ পুটিং অন আ জাম্পার ইনস্টেড অফ দ্য হিটার উইল কিপ মি ওয়ার্ম ইন উইন্টার প্লাস্টিক ব্যাগস হার্ম ওয়াইল্ড লাইফ Instead, I can use bags made of jute or paper. I can dry my hair in the sun without using a hair dryer. I can reduce, reuse and recycle the waste I make. In my garden, I should plant plants that are good for environment. When I'm shopping, I should choose products with less packaging. Batteries are highly toxic. If I need to use batteries, I can use rechargeable ones. এভাবে হচ্ছে আমরা দশটা সেন্টেন্স তাহলে ম্যাচ করলাম আই হোপ আমাদের সবার হচ্ছে সেন্টেন্সেস গুলা মিলেছে এখন হচ্ছে আমরা পরের অ্যাক্টিভিটিতে মুভ করি সেটা হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য লিস্ট অফ ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস টু কিপ দ্য এনভায়রনমেন্ট সেফ সো আমাদের একটা লিস্ট দেওয়া আছে ডুজ এবং ডোন্টস এর মানে যেই জিনিসগুলো আমরা করতে পারবো আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এবং যেই জিনিসগুলো আমাদের করা উচিত হবে না পরিবেশ রক্ষার জন্যই সো ডুজ বা করার লিস্টটা দেখি ওয়াক টু ইউর স্কুল অ্যান্ড শপস তাহলে দোকানে যাওয়ার জন্য বা স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের হেঁটে যাওয়া উচিত ড্রাই ইউর ক্লোথস অ্যান্ড হেয়ার ইন দ্য সান সো আমাদের কাপড় চোপড় বা আমাদের চুল কিন্তু রোদে শোকানো উচিত প্ল্যান্ট ট্রিস গাছ লাগানো উচিত ইউজ ওয়াটার ফ্রম আ বাকেট টু ওয়াশ ইউর থিংস 
আমাদের কল ছেড়ে না রেখে পালতি থেকে পানি নিয়ে জিনিসপত্র ধোয়া উচিত ইউজ জুট অর পেপার মেড ব্যাগস ফর শপিং শপিং এর জন্য আমার জুট বা পাট এবং কাগজের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত ইউজ রিচার্জেবল ব্যাটারিজ সো রিচার্জেবল যেসব ব্যাটারিজ আছে যেগুলোকে আবার চার্জ দেওয়া যায় সে সকল ব্যাটারিজ ব্যবহার করা উচিত সুইচ অফ ইউর লাইটস অ্যান্ড ফ্যান্স ও নট ইন ইউজ যখন ব্যবহার হয় না তখন আমাদের লাইট এবং ফ্যানগুলো বন্ধ রাখা উচিত তো এগুলো হচ্ছে ডুস যেগুলো করা উচিত এখন দেখি ডোন্টস যেগুলো করা উচিত না ডোন্ট ইউজ কার্স ইফ ইউ ক্যান ওয়াক তুমি যদি কোথাও হেঁটে যেতে পারো সেখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না ডোন্ট কিপ ইউর লাইটস অ্যান্ড ফ্যান সুইচ অন অল দ্য টাইম তোমার লাইট এবং ফ্যান সব সময় চালু রাখাটা কিন্তু একেবারে উচিত হবে না ডোন্ট ইউজ হোস পাইপ ফর ওয়াশিং কার্স অ্যান্ড ওয়াটারিং প্যান্স পানি দেওয়ার জন্য মানে গাছে পানি দেওয়ার জন্য গাড়ি ধোয়ার জন্য কিন্তু আমাদের হোস পাইপ ব্যবহার করা উচিত না হোস পাইপ হচ্ছে ওই যে আমরা লম্বা একটা পাইপ যে লাগিয়ে থাকি কলের সাথে লম্বা একটা পাইপ লাগিয়ে যে আমরা গাড়ি ধুয়ে থাকি আমরা বিভিন্ন জায়গায় পানি দিয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে হোস পাইপ সেটা আমাদের ব্যবহার করা উচিত না ডোন্ট থ্রো অ্যাওয়ে ইউর ওয়েস্ট হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা উচিত না ডোন্ট ইউজ প্লাস্টিক ব্যাগ প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করো না ডোন্ট ইউজ ইলেকট্রিক ড্রায়ার ইলেকট্রিক ড্রায়ার যেগুলো সেগুলো ব্যবহার করো না ডোন্ট কাট ডাউন ট্রিস অবশ্যই আমাদের গাছ কাটা উচিত না তো এখানে হচ্ছে আমরা একটা লিস্ট দেখলাম যে জিনিসগুলো আমাদের করা উচিত এবং যেগুলো করা উচিত না ওকে সো আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা দুইটা লেসন নিয়ে আলোচনা করলাম ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখলাম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অলরেডি আমাদের দেশে আসলে কি সব ক্ষতি হচ্ছে এবং সামনে আরও কি সব ক্ষতি হতে পারে সেই রিলেটেড আমরা একটা লেসন পড়লাম পরবর্তীতে আমরা যে লেসনটা পড়লাম সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আমরা কিভাবে থামাতে পারি সেই সকল একটা লেসন পড়লাম আমরা দেখলাম যে কোন কোন কাজ করলে আমরা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি এবং কোন কোন কাজ করলে আমাদের পরিবেশ আসলে আরও খারাপের দিকে যাবে এই রিলেটেড আমরা বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিসও কিন্তু করেছি এবং আশা করি এর মাধ্যমে আমরা পুরো ক্লাসটি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছি যদি তেমনটা হয়ে থাকে দ্যাট উইল বি অল ফর টুডে গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হব